<coughs> é, seus putos! Hoje vou em busca de roupas. Nossa, mas tá frio pra caceta aqui. Ô, editor, você pode colocar uma tocha na minha mão e uma música maneira que agora eu vou desfilar até a loja de roupas. Porque ao invés de uma tocha, você não pede uma roupa, Vanderlei. Dá pra fazer o que eu tô pedindo? Estou tentando entreter nossos telespects. Tá bom, quanta grosseria, puta que pariu. Agora sim, meu querido! Quero ver a alternância de ângulos, vai! Puta que pariu, eu tenho uma super produção! O oh, espetinho de gato! É você mesmo, Katoshi aí! Vai responder não, ô mongol! Ei! Pra onde ele foi? Poderia ser Adair Quatro Espetos, um verdadeiro caçador de felinos. O cara é tão pica que caça de olhos fechados. Merda, preciso meter o pé aqui! Que cheiro de felino. Que merda, fodeu. Ele tá vindo, porra, ele tá vindo. Por que que eu tô com a tocha acesa? Shh, shh, faz silêncio. Cadê esse felino? Não tem nada aqui. Mas sinto um cheiro tão próximo. Não é possível, será que ele caça de olhos fechados porque ele é cego? Olá? Que cheiro de felino! Por que que eu tô perdendo tempo com esse mongol? Espetinho de gato. Ah, tomar no cu, eu tenho mais o que fazer. Vou para a loja de roupas. Eu tô ouvindo, hein? Porra, você tá brincando. Vamos saindo de mansinho, filho de puta, devagar. Aqui, a loja de roupas. Panos de Clebeia. Um nome feito para o um negócio, maravilhoso. Olá! Olá! Seja bem-vindo a Panos de Clebeia. Como posso ajudar, senhor? Como você pode me ajudar? Vou dar uma dica. Eu estou numa loja de roupas. Olhe para mim! Ah, certo. Não entendi, senhor. O que o senhor precisa? É sério? Sim, senhor. O que precisa? Eu estou numa loja de roupas, Clebeia. Certo. O que se faz numa loja de roupas? Numa loja se faz compras. Certo, eu estou numa loja de roupas e numa loja se faz compras. Então com o que você poderia me ajudar, Clebeia? Hum, olha, eu não fui treinada pra isso. Geralmente é o cliente que diz como podemos ajudar. Tá bom, eu vou dizer. Olha pra mim. Certo. Não tem nada que você acha que eu precise nessa loja? Hum, olha, geralmente quem diz se precisa de algo ah, é... Ah, mas que merda! Eu não preciso de nada! Eu me viro, Clebeia! Eu vou olhar a loja, Clebeia! Certo, senhor. Fique à vontade para olhar o que quiser. Uau, que roupa bonita! Deixa eu me agachar para olhar mais de pertinho. Eu tô vendo tudo, hein? Vendo tudo o que, senhora? Eu olhando as roupas, pois foi só isso que eu fiz. Você estava nu e agora tá com uma de minhas roupas. Então você sabia que eu precisava de roupas, não sabia? Você precisa de roupas, senhor? Temos muitas aqui. Só pode estar tá de sacanagem. Aceitamos pinga como pagamento. Peraí, se eu te der uma pinga, você vai deixar eu ficar com a roupa? Com toda certeza, senhor. Tá na mão. Uh. Ah, que maravilha. Uh. Oh, meu Deus, tia, você bebe muito! Eu preciso de mais pinga, senhor, senão não vou deixar você levar a roupa. Clebeia tem uma má notícia para você. Aquilo não era pinga. Mas, meu Deus, o que era então? Ah, oh, meu Deus, estou em Mordor. Cadê o anel? Onde está o anel? Frodo, Frodo, corra, Sam vai comer toda a sua comida. Caralho, a mulher saiu de si com o alucinógeno que eu dei, fodeu. Claro, claro, meu precioso. Eles levaram o precioso. <risos> Porra, é essa, minha senhora? Cadê aquele hobbit gordo? Claro. Ô oh, Gol, não dá pra baixar a bola aí? <risos> Nem fuder, né, o Frodo? <risos> Mestre, o felino roubou uma roupa. Esse Golo tá parecendo a porra do Stitch. Ô oh, Rama, como assim roubou uma roupa? Felino, pelos poderes de Grayskull? O que pelos poderes de Grayskull, Frodo? Não me provoque, rapaz. Caralho, ele falou, começou a música do Senhor dos Anéis. Pode ficar com essa merda. Falou! Caralho, era o Frodo oficial ali, achei que era um cosplay, mano. Foda-se! Consegui o que eles menos esperavam. Um sapato da hora. <risos> Pega esse look, rapaziada. Agora eu tô do mal. Ainda precisamos de roupas, mas vamos providenciar isso mais tarde. Agora eu preciso mesmo, Você! É? E aí, caralho, que fantasia maneira. 
Felino, após observar seus elegantíssimos sapatos por e perceber que tens uma força inigualável. Só por causa do meu sapato? Sim, mas também porque tem cartazes com fotos suas que revelam que você roubou o amuleto do Digimundo e tem uma força inigualável. Não, o sapato não teve nada a ver então. O sapato é maravilhoso. Obrigado, mas o que você quer comigo? Gato. Um portal maligno para o Digimundo corrompido foi criado. Você é o único capaz de acabar com a putaria instaurada pelos desenvolvedores deste game. Eu vim de prisioneiro nu para salvador da pátria, pelo amor de Deus! Você é o protagonista dessa história, felino. Não pode fugir. Para chegar no destino, basta virar à direita, vire à esquerda, vá reto, vire a transversal, curve duas tartarugas, dê uma volta na quadra, aproxime-se do sinaleiro. Vire amigo de Gandalf com Calvície, e então estará lá. Tá, e chegando lá eu faço o que daí? Eu não, não, não tô em... Senhor! Ele sumiu! No próximo episódio, Vanderlei cria um vínculo com Gandalf Calvo. Vanderlei entrará no Digimundo. Será Vanderlei o herói da nação? Descubra no próximo episódio. Putz! Tem quem espere e o vídeo acabar E bota uma fé só pra me escutar Rimando com a bunda e com o queixo com a perna Cês gostam da rima até quando é merda Vou contar uma história de anos atrás Tava pulando corda na ponta do cais Uma velha gritou Olha pra trás, toma cuidado com os animais Quando eu olho só vejo os mongol imitando umas morsas e marsupiais Eu grito que isso, brincando de bicho eles gritam jamais Larga a mão de ser bobo rapaz Tamo fazendo uma interpretação de um herói grandioso de anos atrás O Manu do Blamais Eu tava vendo os nomes dos membros e mano que bagulho insano, Christian Diego Albuquerque da Silva, prêmio de maior nome do ano. Uma vez me falaram que eu tenho cara de Janete. Quando eu fui abordado, eu me lembro que estava manobrando minha, minha patinete. patinete. Derrapando me fecha um Chevette 87. Ô oh, porra, Janete! Quando eu olho pro lado, quem me atropelou? Vini louco e o meu cassete. Fui pro hospital porque o pneu arrancou minha, minha unha. Quando eu acordo, dois, dois enfermeiros bombados, o Neco e o Rodrigo Cunha. Os caras me fizeram tomar Toma um leite, leite batavo. batavo. Tomei dois goles e subitamente chegou o Mano Gustavo. Saladinho, saladinho, não toma essa porra não. É extra beat. Que porra é essa, Gustavo? Não sei, inventei pra rimar com o Elton Hirt. Ainda deitado sofrendo sem unha na cama do hospital. Chega um mano bem louco, cheiroso de dreads, anotando nos papel. Olá, senhor. Vamos checar se você não sofreu concussão. É um procedimento simples e usual. É só soletrar o alfabeto do jeito normal. Vai virar o paciente do mês. Não teve nenhum paciente até agora que o fez. Saladim pensou, pensou e logo mandou. LFS C123! Ih, mano, acho que você vai ter que ficar mais uns dois meses. Dois meses é o tempo que esses arrombados já são membro do canal. Valeu, seus lindos, vem e pega no meu pé. <risos> Falou.